আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো এটা হচ্ছে আইসিটি क्वेश्चन 2019 সালের কোশ্চেনটা এবং এটা আমি এখন সলভ করাবো প্রশ্নটা যদি থাকে তোমার কাছে তুমি একটু হাতে করে নাও নিয়ে আমার সাথে মেলানোর চেষ্টা করো আমি প্রত্যেকটা সৃজনশীলের জন্য আলাদা আলাদা ভিডিও দেব এবং প্রত্যেকটা ভিডিও দেখলে তুমি এক একটা সৃজনশীল সলভ করতে পারবা তো প্রথমত এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার সৃজনশীলটা এক দুই অধ্যায় থেকে সো আমি এটা आंसर করব না আমি সরাসরি তিন নাম্বার অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীল আছে চার নাম্বার অধ্যায় থেকে পাঁচ নাম্বার এবং ছয় নাম্বার থেকে যে অঙ্কগুলো আছে আমি অঙ্কগুলো সলভ করাবো তো তিন নাম্বার অধ্যায়ের প্রথম অংশ সংখ্যা পদ্ধতি থেকে দেখো আছে তিন নাম্বারে আছে তাসকিন স্যার শ্রেণী কক্ষে আইসিটি বিষয়ের সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন ক্লাসের এক পর্যায়ে স্যার সোহেল ও রোহানকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় আইসিটি বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছো সোহেল বলল 105 এবং এটা অক্টালে এবং রোহান বলল 4A হেক্সাডেসিমেলে পিছনে বসে থাকা মিতা বলল স্যার আমি তো on 00 on 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 binary তে পেয়েছি তো ক নম্বরে বলা আছে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কি তুমি নিশ্চয়ই জানো যে সংখ্যা পদ্ধতির বেজ 2 অর্থাৎ শূন্য এবং 1 এই অঙ্ক দুটি ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি খ নম্বরে বলা আছে 6 plus 5 plus 3 equal to 10 uh, is it possible? Actually, it is Obviously, it is possible. Uh, Look, here is 6 plus 5 plus 3. Here is 1, 1, 1, 1, 0. I mean, 11, 10. So, this is a good thing. This is a good আ দেখে যদি মনে করো ডেসিমেল তাহলে ডেসিমেল যদি মনে করো অক্টাল তাহলে অক্টাল আর যদি মনে করো হেক্সাডেসিমেল তাও তো হতে পারে কারণ এই 6 5 এবং 3 এগুলো কিন্তু এই তিনটা সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয় অক্টাল বাইনারি এবং হেক্সাডেসিমেলে তো মেইন কথা হচ্ছে যে কোন সংখ্যায় যদি বেজ দেওয়া না থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে ওই সংখ্যা পদ্ধতিটি ডেসিমেলে আছে তো যেহেতু এখানে 6 5 এবং 3 এটার কোনো বেজ দেওয়া নেই তাহলে এটা ডেসিমেলে আছে ওকে তো ডেসিমেলে এখানে 6 আর 5 11 আর 3 14 তো 14 বাইনারি মান কত হবে দুই দ্বারা ভাগ করলে 7 2 গুণ 14 মিলে যায় এর জন্য শূন্য 7 কে দুই দ্বারা ভাগ করলে 3 2 গুণ 6 1 বেশি থাকে তারপর 3 কে দুই দ্বারা ভাগ করলে একবার যায় 2 1 কে 2 1 বেশি থাকে আবার 1 এর মধ্যে 2 ভাগ করা যায় না এর জন্য শূন্য লিখে এই উপরের একটা বাদ দিয়ে দাও তাহলে এখানে হয় 1 তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অন 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 0 তাহলে এটা বাইনারি তে অর্থাৎ ডেসিমেলের বাইনারি মান এই অংশটার বাইনারি মান হচ্ছে 1110 তার মানে এটা সম্ভব ওকে তারপর গ নাম্বারটা বলতেছে মিটার প্রাপ্ত নম্বরটি দশমিকে রূপান্তর করো এটা আছে বাইনারি তে তো বাইনারি থেকে যদি ডেসিমেলে রূপান্তর করতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমি এর আগে অনেকগুলো ভিডিও আপলোড দিয়ে দিয়েছি অলরেডি আমার চ্যানেলে তুমি চাইলেও এই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়া আছে যে যে কোনো পদ্ধতি থেকে মানে বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সাডেসিমেল এই তিনটি পদ্ধতি থেকে যদি ডেসিমেলে রূপান্তর করতে চাও তাহলে বেজ দ্বারা গুণ করতে হবে এবং পাওয়ার বসাতে হবে তো এখানে আছে 1 1 এর আবার এক এর সাথে দুই গুণ করো আবার এক এর সাথে দুই গুণ করো আবার এক এর সাথে দুই গুণ করো তাহলে আমরা দেখতে পেলাম প্রত্যেকটার সাথে দুই গুণ করলাম অর্থাৎ এই যে কোন মানগুলো আছে মানগুলোর প্রত্যেকটার সাথে দুই গুণ করলাম এবং পাওয়ার বসাতে হবে তো পাওয়ার হচ্ছে সবার লাস্টে যে বেজটা আছে ওই বেজের মাথায় শূন্য দাও তারপরে এখানে 1 তারপর এখানে 2 তারপর এখানে 4 তারপর এখানে 5 ওকে তো 1 গুণ 2 এর পাওয়ার 5 2 এর পাওয়ার 5 মানে হচ্ছে 32 তারপর অর্থাৎ 32 তারপর 0 ইনটু 2 এর পাওয়ার 4 মানে হচ্ছে 16 মানে অন 6 প্লাস 0 ইনটু 2 এর পাওয়ার 3 মানে হচ্ছে 8 প্লাস অন ইনটু 2 এর পাওয়ার 2 4 মানে 2 এর পাওয়ার 2 মানে হচ্ছে 2 2 গুণ 4 তারপর যোগ তারপর 1 গুণ 2 এর পাওয়ার 1 মানে হচ্ছে 2 যোগ 1 গুণ 2 এর পাওয়ার শূন্য মানে 1 অর্থাৎ যার পাওয়ার শূন্য থাকে সেটা 1 হয় এবার 32 আর 1 গুণ করলে হয় 32 তারপর শূন্য আর 16 গুণ করলে শূন্য 
তারপর 8 8 আর 0 গুণ করলে হবে 0 তারপর এই অন 4 গুণ করলে হবে 4 তারপর অন আর 2 গুণ করলে হবে 2 তারপর অন আর অন গুণ করলে অন এবার আমরা যদি এই পুরো অংশটা যোগ করে দেই 32 আর 4 36 আর 2 38 39 অর্থাৎ এটা হচ্ছে ডেসিমেল মান এবং এটা হচ্ছে মিটার প্রাপ্ত নম্বর দশমিকে রূপান্তর করা হলো ঘ নম্বরে বলতেছে সোহেল ও রোহানের প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় কিনা আইসিটি বইয়ে তিন অধ্যায়ের সংখ্যা পদ্ধতির অংশে একটা নিয়ম আছে দুই এর পরিপূরক পদ্ধতি আর এই দুই এর পরিপূরক পদ্ধতি অংশটা এমন বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে এবং যোগের কাজ যোগের মাধ্যমে করতে হয় তার মানে যে প্রক্রিয়া বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় সেটা হচ্ছে দুই এর পরিপূরক পদ্ধতি তো এখানে মূলত বলা হচ্ছে যোগের মাধ্যমে তো যোগের মাধ্যমে করা মানে তাহলে দুই এর পরিপূরক পদ্ধতিতে করতে হবে তো কথা হচ্ছে কোন কোন মানকে দুই এর পরিপূরক পদ্ধতিতে করতে হবে এবং এটা পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে কিন্তু অবশ্যই এই প্রাপ্ত নম্বরের পার্থক্যগুলো বের করতে হবে দুই এর পরিপূরক পদ্ধতিতে অর্থাৎ যোগের মাধ্যমে তো আমি এখন করব তার আগে দেখো আমরা জানি দুই এর পরিপূরক পদ্ধতির প্রত্যেকটা অঙ্ক হয়তো বা তুমিও এই অঙ্কগুলো করেছো যে সবগুলো ডেসিমেলে দেয়া ছিল বাট এখানে তো অক্টাল আছে একটা হেক্স ডেসিমেল আছে একটা এখন কি করতে হবে ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট ইট ফ্রম অক্টাল টু ডেসিমেল প্রথমত তোমাকে অক্টাল থেকে ডেসিমেল এবং হেক্স ডেসিমেল থেকে ডেসিমেল রূপান্তর করে নিতে হবে নিয়ে তারপরে বাইনারি মান বের করে করতে হবে এখন তুমি যদি চাও ক্যালকুলেটরে বের করতে তাহলে তুমি বের করতে পারো তো আমি একটু বিস্তারিত করে দেই অক্টাল থেকে এবং হেক্স ডেসিমেল থেকে ডেসিমেল একটু রূপান্তর করে নেই প্রথমত হচ্ছে একশো আছে এটা অক্টালে আছে এটাকে আমি ডেসিমেলে নিব এবং বাইনারিতে রূপান্তর করব তারপর ফোর এফ এটা আছে হেক্স ডেসিমেল এটাকে প্রথমত ডেসিমেলে নিব তারপর এটাকে বাইনারিতে রূপান্তর করে নিব ওকে তো প্রথমত আমি ডেসিমেলে রূপান্তর ডেসিমেলে রূপান্তর করে নেই দেখো আছে একশো পাঁচ এবং এটা অক্টাল আছে আমি আগেই বলেছি যে যে কোনো পদ্ধতি থেকে ডেসিমেলে রূপান্তর করতে হলে বেশ দ্বারা গুণ করতে হয় পাওয়ার বসাতে হয় তো এই ক্ষেত্রেও ভিন্ন রকম কিছু না আট দ্বারা গুণ করতে হয় পাওয়ার বসাতে হবে তো একের সাথে আট গুণ করো তারপর জিরো জিরোর সাথে আট গুণ করো তারপর পাঁচের সাথে আট গুণ করো এবং পাওয়ার শূন্য বসাও এক বসাও দুই বসাও এক গুণ আটের পর দুই মানে আট আটা চৌষট্টি অর্থাৎ সিক্সটি ফোর তারপর জিরো ইন্টু এইটের পর অন তার মানে এইটি বসবে তারপর ফাইভ ইন্টু এইটের পর জিরো মানে অন তাহলে চৌষট্টি একটা চৌষট্টি এবং আট আর শূন্য গুণ করলে শূন্য হবে যোগ পাঁচের সাথে এক গুণ করলে পাঁচ হবে চৌষট্টি আর পাঁচ হয় উনসত্তর তাহলে এটা হলো ডেসিমেল মান তাহলে আমি এই মানটা এখানে লিখে ফেলি সিক্সটি নাইন ডেসিমেল মানি আচ্ছা এবার আমাদেরকে এই একশো পাঁচকে আবার বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে তো বাইনারি থেকে রূপান বাইনারিতে রূপান্তর করতে হলে প্রত্যেকটা তিনটি করে বাইনারি মান বের করতে হবে যেহেতু অক্টাল আছে কারণ অক্টাল বাইনারির মধ্যে তিন মিটের সম্পর্ক তাহলে পাঁচ একশো এক এবং শূন্য 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 তিনটি মান বের করলাম এক তার মানে এটা হচ্ছে বাইনারি মান তো এই মানটা আমি এখানে লিখে ফেলি এক শূন্য এক শূন্য এক এটা হচ্ছে বাইনারি মান একশো পাঁচের ওকে এবার এই ফোর এফ অর্থাৎ হেক্সা ডিসিমেলের যে মানটা আছে এটাকে ডিসিমেলে রূপান্তর করব এবং বাইনারিতে রূপান্তর করব তো প্রথমে আমি ডিসিমেলে রূপান্তর করি ফোর তার সাথে ষোলো গুণ করতে হবে এবং এফ তার সাথে ষোলো গুণ করতে হবে পাওয়ার শূন্য এবং এক আমি আগে বলেছি যে কোনো পদ্ধতি থেকে ডেসিমেলে রূপান্তর করতে হলে বেশ দ্বারা গুণ করতে হয় এবং পাওয়ার বসাতে হয় তাহলে দেখো আমি ষোলো দ্বারা গুণ করলাম অর্থাৎ বেশ ষোলো এজন্য ষোলো দ্বারা গুণ করলাম এবং পাওয়ার বসালাম শূন্য এবং এক তো ফোর ইন্টু সিক্সটিন আর এফ এর মান হচ্ছে পনেরো ফিফটিন রাইট তারপর ইন্টু সিক্সটিন ইকো পাওয়ার জিরো সো হট সেটাই ডু নাও হ্যাভ টু রাইট হেয়ার অন বিকজ যার পর শূন্য থাকে সেটা অন হয় যার আসলে চৌষট্টি যোগ পনেরো একে পনেরো ফিফটিন তো এটা যোগ করলে হয় নাইন সিক্স সেভেন্টি নাইন হয় রাইট তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এই ফোর এফ এটার ডেসিমেল মান হচ্ছে সেভেন্টি নাইন তাহলে আমি এখানে সেভেন্টি নাইন লিখবো অর্থাৎ উনআশি লিখবো এবার এটার বাইনারি মানও রূপান্তর করে নিতে হবে তা নাহলে হবে না আমরা জানি হেক্সার বাইনারির মধ্যে চার বিটের সম্পর্ক তার মানে যদি আমি এখানে চারটে চারটি করে বাইনারি মান বের করি তাহলে অ্যান্সার হয়ে যাবে এখন এফ এর বাইনারি মান হচ্ছে এগারোশো এগারো এবং ফোর হচ্ছে একশো সামনে একটা শুরু দিয়ে চারটা করে নিব তো এই মানটা আমি এখানে লিখে দেই 
তুমি চাইলে এই অংশটা আমি যখন বিস্তারিত করলাম এরকম বিস্তারিত না করে তুমি ক্যালকুলেটরে বের করে নিতে পারো যদি বিস্তারিত দাও তাহলে আলাদা সাইডে এরকম বের করে নিতে হবে আর তো যদি তুমি ক্যালকুলেটরে করো তাহলে তো বেস্ট হয়ে গেল তো এখন কথা হচ্ছে আমরা জানি কম্পিউটার 4 বিট 8 বিট 16 বিট অথবা 32 64 ভাবে কাজ করে যদি 4 বিটের কম থাকে তাহলে 4 বিট পুরে নিতে হবে যদি 4 থেকে 8 বিটের মধ্যে থাকে তাহলে 8 বিট পুরাতে হবে এবং 8 এর বেশি হলে 16 16 এর বেশি হলে 32 এখন কথা হচ্ছে আমাদের এখানে কয় বিট কয় বিট করে আছে 8 টা কম আছে এখানেও 8 টা কম আছে তো আমরা জানি যে মানটার আগে মাইনাস চিহ্ন থাকে ওই মানটাকে একের পরিপূরক এবং দ্বিগুণ পরিপূরক করা লাগবে যদি পার্থক্য বের করতে চাই তো কথা হচ্ছে যদি তোমাকে বলা হয় এই সোহেল এবং রোহানের মধ্যে পার্থক্য বের করতে তাহলে কিন্তু আমাদের মাইনাস চিহ্নটা চলে আসছে দেখো এই 69 মানে যেটা ছোট এটার আগে চলে আসে 69 এর আগে মাইনাস চিহ্নটা চলে আসবে কারণ তুমি যদি লিখতে চাও এইভাবে লিখতে হবে 79 মাইনাস 69 তাহলে তুমি পার্থক্যটা বের করতে পারবা যেহেতু এখানে প্রশ্নের মধ্যে বলে দিয়েছে যে তাদের নম্বরের পার্থক্য বের করতে হবে তাহলে এখন কথা হচ্ছে মাইনাস চিহ্নটা যাচ্ছে কার আগে মাইনাস চিহ্নটা যাচ্ছে কিন্তু 69 এর আগে সো আমাদেরকে 69 এর যে বাইনারি মানটা আছে ওই বাইনারি মানটাকে একের পরিপূরক এবং দ্বিগুণ পরিপূরক করতে হবে তো প্রথমে ওই বাইনারি মানটাকে একের পরিপূরক দ্বিগুণ পরিপূরক করে নেই প্রথমত আটটা সাজাতে হবে 1 2 3 4 5 6 7 আটটা এবং একের পরিপূরক হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে শূন্যের পরিবর্তে এক এবং একের পরিবর্তে শূন্য লিখলে বাইনারি মান পাবো তাহলে এখানে একের পরিবর্তে শূন্য শূন্য পরিবর্তে এক একের পরিবর্তে শূন্য শূন্যের পরিবর্তে এক শূন্য পরিবর্তে এক শূন্য পরিবর্তে এক একের পরিবর্তে শূন্য শূন্য পরিবর্তে এক এবার এই একের পরিপূরকের সাথে মানে এটা হলো ফার্স্ট কমপ্লিমেন্ট ফার্স্ট কমপ্লিমেন্ট এবার সেকেন্ড কমপ্লিমেন্ট হাউ আই ক্যান গেট সেকেন্ড কমপ্লিমেন্ট আমাদেরকে যদি ফার্স্ট কমপ্লিমেন্টের সাথে এক যোগ করি তাহলে সেকেন্ড কমপ্লিমেন্ট পাবো অর্থাৎ দ্বিগুণ পরিপূরক পাবো তো আমি এক যোগ করে দেই অর্থাৎ এই উপরেরটার সাথে না কিন্তু নিচেরটার সাথে এক যোগ করতে হবে তাহলে শূন্যর সাথে এক যোগ করলে এক তারপরে যা আছে তাই বসাই দাও কারণ হাতে গানি কিছু নেই ওকে তাহলে আমরা মান পেয়ে গেলাম এই 69 এর বাইনারি মানটা দ্বিগুণ পরিপূরক পেয়ে গেলাম এখন আমাদেরকে সাজাই লিখতে হবে কিভাবে লিখব প্রথমে লিখব 79 তারপরে লিখব 69 79 এর জন্য তার বাইনারি মানটা স্বাভাবিক মান যেটা সেটা লিখে নিব 1 শূন্য শূন্য এক 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 একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা একটা শূন্য দিয়ে আটটা করে নিব এবং সিক্সটি নাইনের ক্ষেত্রে যে মানটা দুইয়ের পরিপূরক পেয়েছি ওই মানটা বসাবো তাহলে অন জিরো অন 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 জিরো অন অন এই ছিল সিক্সটি নাইনের দুইয়ের পরিপূরকের মান আমি আবার একটু দেখাই এই মানটা বসাবো এখানে এবং এই মানের ক্ষেত্রে আমরা এখানে যে মানটা আছে হুবু ওই মানটা বসাবো এবার দেখো সেভেন্টি নাইনটা হচ্ছে প্লাস এবং সিক্সটি নাইনটা হচ্ছে মাইনাস সো আমাদেরকে এখানে অন বসাতে হবে এবং শূন্য বসাতে হবে কারণ আমরা এই মানটা দেখে বুঝবো কোনটা প্লাস এবং কোনটা মাইনাস সো এখন আমাদেরকে যোগ করতে হবে যেহেতু বলছিল কিন্তু যোগের মাধ্যমে পার্থক্য বের করতে তাহলে যোগ করতে হবে রাইট তো যোগ করে দেই এক আর এক যোগ করে দুইয়ের দশের শূন্য হাতে আছে এক সে এক এলিয়ে বসাও এক আর এক দুই আর এক তিন তিনের বাইনে রিমান এগারো তারপর হাতে থাকে এক সে এক আবার এই লাইনে বসালে দেখো হয় দুই দশের শূন্য হাতে আছে আবার এক যদি সে এক এই লাইনে বসাও তাহলে এক এক দুই এক তিন এগারো এক তারপর হাতে আছে এক সে এক এই লাইনে যোগ করলে দুই দশের শূন্য হাতে আছে এক দুই দশের শূন্য হাতে আছে এক দুই দশের শূন্য হাতে আছে এক দুই দশের শূন্য হাতে রেখে এখানে যোগ করলে দুই দশের শূন্য হাতে রেখে এখানে বসবে আর এখানে উনআশি থেকে উনসত্তর গেলে থাকে দশ এসি মেলে ওকে তো কথা হচ্ছে এইটা হলো ক্যারি বিট কারণ এটা লাস্টে হাতে ছিল অন্যদিকে এটা হচ্ছে চিহ্ন বিট তোমাকে অবশ্যই লিখে দিতে হবে এটা চিহ্ন বিট এখন দেখো তো আমি যে এখানে পার্থক্যটা স্বাভাবিক বের করলাম দশ এবং দশের বাইনারি মান বের হয়েছে এক হাজার দশ অর্থাৎ আমি কিন্তু এখানে যোগের মাধ্যমে ফলাফল বের করলাম সুতরাং এই কোয়েশ্চেনটা যদি অ্যান্সার করা হয় তাহলে উত্তর এক কথায় প্রথমে লিখতে হবে সোহেল ও রোহানের প্রাপ্ত নম্বরের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব এবং সেটা দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে তো প্রথমত দুইটার ডেসিমেল মান ডেসিমেল মানে রূপান্তর করতে হবে এবং বাইনারি মান বাইনারি মানে রূপান্তর করে নিতে হবে তারপর দুইটা যদি সাজিয়ে লেখা হয় তাহলে উনসত্তরের আগে মাইনাস চিহ্নটা চলে যায় মানে এই মান দুটো যদি আমি স্বাভাবিকভাবে ধরি তাহলে এই দুটো মানের যেটার আগে মাইনাস চিহ্ন আছে ওই মানটাকে একের পরিপূরক দুইয়ের পরিপূরক করতে হবে তারপর আসলে উনআশি যেটা বড় ওটার স্বাভাবিক মানটা বসাতে এবং যেটা ছোট উনসত্তর ওইটাকে দুইয়ের পরিপূরক করে বসাতে হবে তারপর দুটো যোগ করে দিতে হবে এবং এই বাম পাশ আর ডান পাশের উত্তরটা মিলে যাবে কারণ এখানে রেসিমেলের মান দশ তার বাইনারি মান হচ্ছে 
1010 এই ছিল 3 নাম্বার কোশ্চেনের অ্যানসার অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ের সংখ্যা পদ্ধতি আশা করি তোমার হয়তোবা রাইট হয়েছে কারণ তোমার মুখটা অনেকটা হাসি উজ্জ্বল আছে এই ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিতে পারো আর মতামত থাকলে তা কমেন্ট করে জানাতে পারো আর তুমি যদি এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসগুলো করতে চাও তাহলে তোমাকে ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং পাশে থেকে বেল আইকনে প্রেস করতে হবে এবং সাথে থাকতে হবে প্রত্যেকটা ভিডিও